El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala realizó el segundo foro de análisis de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, con el objetivo de fortalecer este marco jurídico a través de reformas que plantearon. La directora del Centro de Justicia para Mujeres, Juana de Guadalupe Cruz Bustos, resaltó las acciones que desarrolla el gobierno del Estado para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Y en el caso de la atención del Centro de Justicia, pues tiene obviamente la situación, el eje rector, la prevención, que es el eje en el que más tenemos que trabajar la sociedad, todos los actores, este, vuelvo a reiterar que atendemos el tema, en la situación de los legisladores para ver qué recursos hay para ello. Enfatizó que mujeres en situación de violencia reciben una atención integral con asesoría jurídica y orientación permanente. La atención debe de ser especializada y a nivel federal, a nivel local, se está invirtiendo para que todos los servidores públicos estemos atendidos y estemos capacitados. Por su parte, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Elsa Cordero Martínez, presentó una serie de recomendaciones internacionales. Se sugiere, por razones también de, de técnica legislativa, que las órdenes de protección se clasifiquen en nuestra ley, porque están señaladas ahí de manera muy general. Sí, ya lo sé, vienen previstas en la ley general. Sin embargo, nada impide que desde la ley estatal también se clasifiquen, se especifiquen. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala facilita la incorporación de las mujeres a espacios de toma de decisiones en el ámbito político estatal y municipal a través de la generación de información, el fortalecimiento de capacidades y la colaboración interinstitucional con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.